Hello students and welcome to our class number three of the class Dojo Platform. Bienvenidos chicos a nuestra tercera clase. En esta ocasión vamos a ver eh, algunos de los adverbs que se utilizan in the present perfect tense. Eh, hay varios, hay varios adverbios que utilizamos en, cuando estamos hablando sobre experiencias o preguntamos, pero eh, nosotros vamos a trabajar con seis, con los adverbs for, since, ever, already, yet y never. Y vamos a revisar algunas de las estructuras de, de estos adverbs para que ustedes conozcan cómo identificarlos en una oración. Muy bien, pues aquí tenemos una tabla donde vamos a ir revisando cada una de las características de los adverbs. Eh, voy a darles algunos significados en Spanish de estos adverbs. No necesariamente quiere decir que ese es su significado literal, o sea que esa es la traducción de nuestro adverb, pero eh, sí es la manera en la que ustedes van a poder identificar cuál es el significado o a qué se refiere para que ustedes eh, puedan hacer los enunciados utilizando estos adverbs. Muy bien, entonces comenzamos with the adverb number one, that is for. El primer adverbio es for y el for significa por en Spanish, es la palabra por. Y nosotros lo utilizamos cuando mencionamos una cantidad de tiempo, puede ser número o fecha. Por ejemplo, si nosotros decimos we have been coming to this beach For, estamos indicando que nosotros hemos estado viniendo a esta playa por, ahí inmediatamente eh, debe de ser un tiempo, una cantidad de tiempo, puede ser 15, puede ser 15 o puede ser 15 con letra. Aquí es muy importante que cuando utilicen for, el número que sigue la palabra for puede ser con número o con letra, para que lo, 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 ustedes lo identifiquen y lo tengan ahí como tip. Después tenemos aquí otro ejemplo. We have been enjoying this paradise for... Nosotros hemos estado disfrutando de este paraíso por... Y ahí eh, tengo el artículo A y el número 1, 1. Puede estar en número. Ustedes pueden eh, ver que se les presenta el número 1 por una semana. O puede ser que se les presente con el artículo de la A. Recuerden que la A significa un o una. Está hablando de una cosa singular. No necesariamente van a ver el número uno o la palabra one escrita. Puede ser que encuentren la letra A, la letra A, y eh, en, esas, en, esas, en esas ocasiones, en esos ejemplos, es cuando ustedes deben de poner el adverb for. Tenemos sus excepciones también en los adverbs eh, con este for, a veces eh, para dirigirse como que a un grupo, a una cantidad de tiempo que está engrupada como años, como la palabra años, manejamos también el adverb for. Eh, si yo he estado viniendo a un lugar por años, pues voy a decir for ages. O si yo quiero eh, decir que estoy viniendo por más de tres, de cuatro, de cinco semanas, de seis meses, también necesitarían utilizar la palabra for, el adverbio for, para decir for more, por más, y ya ustedes agregarían eh, el, la cantidad de tiempo. For more than five weeks, por más de cinco semanas. For more than one year, por más de un año. Nos vamos con el adverb since. El adverb since significa desde. Y este adverbio lo utilizamos para mencionar un tiempo en específico o alguna fecha. Y aquí yo les puse un ejemplo. I have been sick. Since, y tengo tres ejemplos. Yo he estado enfermo desde, y tengo July 1995, that Saturday, Christmas Eve. Estoy manejando tres ejemplos. Yo he estado enfermo desde julio de 1995, desde el sábado pasado, desde la víspera de Navidad. Y ese adverbio es muy común, el since, el desde, porque es una tendencia ahorita en las invitaciones eh, de cumpleaños o de despedida de soltera eh, para, para decir la fecha en que nació eh, la persona que se va a casar, le ponen since, since 2005, desde el 2005, o en los bautizos, bienvenidas, se está utilizando este adverbio eh, para ponerlo en las invitaciones. Y también ustedes eh, lo pueden encontrar en los mercados, por ejemplo, en las presentaciones de los chocolates abuelita, 
Dice since y viene un año que especifican desde cuándo ese chocolate o ese producto está siendo elaborado. Sigue el adverb ever. Ya lo habíamos comentado en la clase pasada. Ever significa alguna vez. Lo utilizamos cuando estamos haciendo alguna pregunta. Eh, ¿Dónde va el ever? Lo dijimos. Va después del pronombre. En este ejemplo tenemos Have you ever met a famous person? El pronombre es you. Inmediatamente después es donde ustedes van a poner la palabra ever para preguntar. Entonces hacen la modificación a la pregunta eh, haciendo que si alguna vez, preguntarnos que si alguna vez han conocido a una persona famosa. Adverb already. El adverbio already eh, significa a que esa acción que ustedes estaban haciendo ya la terminaron de hacer. La utilizamos en los enunciados afirmativos. Por ejemplo, I have already finished my homework. Lo que estoy diciendo aquí es que ya terminé mi eh, tarea. Y la estructura para el already siempre van a colocarlo después del auxiliar had o has, dependiendo cómo esté su enunciado afirmativo. Porque recuerden que eh, tenemos una regla ahí y cuando hablan de terceras personas, pues deben utilizar has. Entonces, después del have o del has es cuando ustedes pueden poner already. Yet. El other yet significa que todavía no. Por ejemplo... Eh, la actividad que nosotros estábamos haciendo, todavía no terminamos de realizarla. Por ejemplo, I haven't finished my homework. Yo no he terminado de hacer mi tarea. Eh, como es un negativo, obviamente siempre eh, la estructura del enunciado debe de tener eh, haven't o hasn't. El enunciado debe estar en negativo para que ustedes puedan utilizar el yet. Y... Este adverbio siempre va a ir al final de la oración. Por lo tanto, ya agregado el adverb, les quedaría I haven't finished my homework yet. También podemos utilizarlo en el momento que estamos haciendo preguntas eh, para, por ejemplo, eh, cuestionar a alguien si ya terminó de hacer una sola cosa, una acción que había quedado de hacer y la estructura sigue siendo la misma, es el último, la última palabra del enunciado que está obviamente antes del signo de interrogación. Aquí pusimos un ejemplo, have you finished doing homework yet? Que significa si ya terminó de hacer su tarea. Por último chicos, tenemos el never Never sabemos que significa nunca, es una palabra eh, conocida que utilizamos mucho. Eh, y eh, dentro de los adverbs del present perfect, como experiencias, lo utilizamos para decir que nunca hemos tenido esa experiencia. Y pusimos ahí un ejemplo, I have never eaten insects, que nunca han comido insectos. Y la estructura del never eh, igual que el ever, se compone eh, después del auxiliar, cuando ustedes ponen el have o el has, van a poner el never, después del de verbo auxiliar. Aquí es importante, chicos, que si ustedes me van a poner never en una oración, el have, el auxiliar, o cualquier auxiliar que ustedes estén utilizando en diferentes estructuras, no me lo pongan en negativo. ¿Ok? Porque no pueden poner haven't never o don't never porque sería como si dijeran dos veces negativo. No, nunca o nunca, nunca. Y es incorrecto. Aquí con el simple hecho de que tengamos el adverb never, ya sabemos que es un enunciado que está en negativo. Well, we finish. Terminamos, chicos, con el tema de, eh, del, de los adverbs. For the present perfect tense, ahora sí nos vamos a apartar de actividades para hacer algunos ejercicios y eh, ready for the next class.